Dorado, il est vraiment juste ici et à côté. Euh, une jeune start-up avec un jeune ingénieur aussi de Nancy qui a créé euh, le gant intelligent que certains d'entre vous euh, connaissent, euh, qu'il appelle Open Gesture, qui permet grâce euh, à, à l'informatique, au numérique, de transformer au bout des doigts le langage des malentendants dans un langage parlé. Il s'agit d'une véritable rupture dans le domaine de l'innovation. Et ce qui est important, c'est que euh, l'Eldorado, il n'est plus ici spécifiquement en Lorraine, il est mondial et on peut avoir ces entreprises, euh, ces laboratoires de recherche qui sont localisés ici, qui restent et qui créent de la richesse. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi justement ce n'est pas paradoxal de parler de territoire numérique J'entends territoire numérique, l'opposition entre quelque chose de matériel et quelque chose forcément d'un peu virtuel. Alors on pourrait effectivement penser que euh, le territoire, les gens sont obligés d'y rester et que le numérique c'est quelque chose de, de virtuel. En l'occurrence, avec l'écosystème du, du numérique, ce qu'on voit, c'est que euh, les chefs d'entreprise, les start-up, euh, les pure players ou euh, les usagers de, du numérique, eux, euh, sont partout dans le monde, sont interconnectés, et qu'en ayant un certain nombre de pépites, comme celles que je viens de, de citer, universitaires, entreprises, start-up, qui sont ici, elles ont déjà le marché à leur porte. Donc, euh, concentrer ces, ces innovations, euh, ces actifs-là au niveau du territoire lorrain, c'est possible. Euh, se développer sur le marché international à partir de la Lorraine, c'est démontré presque tous les jours. Et je reviens sur mon propos de l'Eldorado. Je suis intimement convaincu que Lorraine Tech sera le prochain territoire labellisé et, au niveau de la France. Et justement, belle transition, parce que je vais rejoindre... Merci beaucoup. Je vais rejoindre Philippe Hénaud, responsable de développement numérique. Et justement, voilà, on a vu neuf métropoles ont été labellisées. Où en est la candidature Lorraine Candidature Lorraine, pardon. Bonjour. Alors tout d'abord, je vais juste... Je comme ça pour qu'on puisse voilà, vous voir. J'ai juste un clin d'œil à faire, euh, et je vais prendre l'exemple de GDF Suez, je vais vous offrir le t-shirt Lorraine Tech. Vous voulez que je le mette également hein Je ne vais pas faire de jaloux. Je pense que c'est obligatoire. Bien évidemment. Voilà, pour vous démontrer que Lorraine Tech est un projet qui est bien vivant. Alors comme l'a dit euh, Guy, euh, notre dossier il a été déposé le 4, euh, le 4 novembre, et il est en cours d'instruction. Il faut savoir euh, tout simplement que euh, l'instruction d'un dossier euh, Lorraine Tech, ça passe par un audit local. Et cet audit local, eh ben, il prend quelques semaines, quelques mois. Donc on, on sera euh, dans la prochaine vague. En tout cas, merci pour le t-shirt. Très bien. Fait, pensez juste à faire des tailles un peu pour les femmes. Hein. On voit qu'on est peu présente sur scène et vous ne pensez pas beaucoup à nous. Regardez, il est alors, grand. Alors, j'avais prévu la question, donc j'ai la réponse. Alors, je vous écoute. Le t-shirt <rire> est à la hauteur de nos ambitions très larges. D'accord, merci beaucoup. Euh, vous avez dit tout ce que, ce que vous vouliez ou, parce que, Du coup, je suis un peu perturbé. Je suis là, je, Alors, je, voulais, je deviens je, mannequin, comédienne. Je voulais, je, je voulais juste excuser Émilie Pavlak, qui est la chef du projet Laurent Tech, euh, qui ne peut pas être sur scène à, à l'heure où je parle. Je voulais simplement dire qu'il y avait tout un travail formidable qui avait été fait avec l'ensemble des acteurs euh, euh, de l'écosystème numérique du Sion Lorrain euh, depuis le début de l'année et qu'on qu allait rentrer dans une deuxième phase, qui est une phase de ce qu'on appelle de co-construction avec la mission nationale. Voilà, et on, on est totalement convaincu et optimiste sur la prochaine vague de label. Je précise que l'un de nos atouts aussi sur ce dossier Laurentex, c'est d'avoir une ouverture transfrontalière, et le fait d'avoir cette, cette porte d'entrée de, et de sortie par le Luxembourg ou la Sarre, c'est vraiment un atout formidable pour le, pour le Sion Lorrain et la Lorraine tout entière. Je termine juste pour dire que vous l'aurez noté, Guy parlait d'Eldorado, dans Lorraine et dans Lorraine Tech, il y a le mot or. Voilà, donc l'or est chez nous. Merci beaucoup. Je garde le t-shirt pour l'instant. Je vais faire le même temps de... Voilà, je vais le porter le, le, la même Merci. durée te, que celui te... de GDF Fez. Merci beaucoup. Il te va hyper bien. Hein il est pas mal. Il te va hyper bien. Oui, non, mais ça aurait pu très mal finir, mais finalement, c'est pas mal. Écoute, je, alors, si vous avez des t-shirts dans la salle, n'hésitez pas, hein, puisque... Aujourd'hui, j'endosse ce nouveau rôle. Je rejoins Olivier Chal. Bonjour. Vous êtes, alors j'adore ce que le titre est en anglais, Advertising Director chez Républicain Lorrain. C'est bien la première fois qu'on l'utilise en anglais, pour le coup. <rire> Donc justement, euh, la presse, les, les journaux, euh, concernés évidemment par le numérique. Donc en quoi ces vecteurs d'innovation majeurs chez vous Alors c'est vrai que le, la presse et, et la révolution numérique, ça devient presque un... Une chose courante, on n'arrête pas de nous dire que c'est la, la, la révolution permanente. Venez euh, vous par asseoir. Par des euh, changements de temporisation de l'information. On ne traite plus l'information de la même manière qu'on le traite sur le, sur le papier que sur le digital. 
sur des nouveaux formats ou même sur des nouveaux supports. Donc c'est l'avènement de l'image, alors beaucoup plus de photos, l'arrivée de la vidéo, y compris dans nos, dans nos supports, euh, et de nouveaux formats, que ce soit à travers les communautés, à travers le chat ou à travers même le streaming. Ça, c'est des choses assez communes. Et finalement, euh, si on analyse au niveau d'un titre comme le, comme le Républicain Lorrain ou comme notre frère euh, aîné, l'Est Républicain ici, euh, la plus grosse révolution qu'on est en train de vivre, c'est qu'on touche une nouvelle génération de lecteurs. Et ça, on ne l'a pas vu venir. On est finalement euh, sur un support qui... Euh, qui s'est spécialisé, qui a optimisé même finalement son fa sa façon de traiter l'information par rapport à une, à une cible de, de lecteur, à une cible d'annonceur. Et aujourd'hui, quand on atteint, euh, quand on arrive sur le numérique, sur le site, mais de plus en plus sur les applications mobiles, on touche des personnes qui, euh, qui nous connaissent, parce que la marque sont des marques fortes, mais qui ne nous lisaient plus. Et, et surtout, ce qui est important, c'est que... Euh Aujourd'hui, il y a tellement d'informations, euh, des blogs qui se, qui se créent chaque jour. C'est important d'avoir un tri et d'avoir quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Et je pense que la presse est là, les grands titres sont là et pour ça aussi. Aujourd'hui, dans ce monde où euh, vous avez des tweets toute la journée sur des informations, on vous annonce des morts, après on vous dit ah « ben non, en fait, finalement, il n'est pas mort ». Voilà, un vrai support euh, papier comme le vôtre qui, après, s'étend sur le numérique, c'est aussi un, un gage de qualité. Voilà, et le, et le challenge c'est justement d'emmener tout le monde dans cette, cette nouvelle aventure. L'idée n'est pas de faire des petites cellules qui vont développer le numérique à la marge des, des rédactions papier, mais c'est vraiment d'emmener tout le monde là-dedans, de se réinventer, de changer notre façon d'écrire nos sujets. Parce qu'on remarque que cette nouvelle génération, alors cette nouvelle génération, elle n'est pas si jeune que ça, hein, cette nouvelle génération, on va dire, c'est les, les 30, 45 elle a d'autres besoins d'informations, souvent sur un périmètre plus large. Et c'est vraiment là où, aujourd'hui, nos titres régionaux doivent se réinventer, plus que le support numérique en tant que tel. Merci beaucoup. On peut vous applaudir. Je retraverse la salle. Pour aller rejoindre Bernard Lui, conseiller municipal délégué ville numérique, mairie de Metz. Alors justement, comment la ville de Metz s'inscrit dans cette dynamique numérique Bonjour à du tous. Du concret, du concret, du concret. Alors la ville de Metz n'a pas attendu aujourd'hui pour s'inscrire dans cette dynamique du numérique. Elle a été euh, précurseur dans un certain nombre de domaines. Par exemple, dans le paiement du, du stationnement par téléphone, elle a été à peu près la première ville à réaliser ça. Aujourd'hui, euh, il y a deux axes principaux que je voudrais mettre en avant. Un qui concerne une société qui s'appelle iFluid e et l'autre qui concerne la mise en œuvre réelle de, de Lorentech au travers d'un lieu totem. Tout à l'heure, Guy Bandone-Burger a parlé des, des pépites qui existent dans, en termes d'entreprise en Lorraine. Et il y en a une particulière euh, qui est iFluid. E Alors pourquoi j'en parle Je parle d'une entreprise en parlant au nom de la ville de Metz. C'est parce que, euh, et tout à l'heure, euh, on avait parlé, euh, Jean-Pierre Belligan a parlé de l'importance des sociétés d'économie mixte. Il se trouve qu'à Metz, il y a une société d'économie mixte qui s'est reconstruit sur elle-même, qui a changé de métier trois fois au cours d'un siècle, un peu comme IBM, Mainta et autres. C'est-à-dire qu'au départ, elle fait, et elle le fait toujours, elle produit de l'électricité. Dans les années 50, elle a commencé à produire du chauffage urbain, et elle, commence à le faire, elle continue à le faire avec 45 000 équivalents en logement, uniquement avec de l'énergie non fossile. Et elle se développe autour d'un troisième métier, qui sont les systèmes d'information et les outils de, de gestion des compteurs, de gestion des abonnés, etc. Et pour ce faire, il y a une filiale commune qui a été mise en place à partir de cette société d'économie mixte et ERDF et la Caisse des dépôts. Cette société d'économie mixte est propriété à 85% de la ville de Metz. Donc vous voyez que le capital est sécurisé et on ne risque pas d'être acheté par Google ou d'autres et d'être délocalisé. Et cette société a créé à peu près 200 emplois au cœur de la ville de Metz et a vocation à se développer, à servir tous les compteurs de RDF, mais aussi à gérer des systèmes à compteurs dans le monde entier. C'est donc une belle entreprise, la principale création d'entreprise dans le domaine du numérique depuis trois ans en Lorraine. Et puis, le deuxième axe important de développement du numérique dans la ville, en lien avec la métropole, bien sûr, avec Metz Métropole, c'est de, de s'inscrire dans la, la démarche Lorentech. 
Alors, dans l'Orentech, il y a euh, un certain nombre de choses qui sont euh, formalisées, euh, et ça a permis euh, de, 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 de prendre de la hauteur. La, la réflexion qui a construit au projet, qui a conduit euh, au, au dossier, a permis de prendre de la hauteur par rapport à ce qu'on faisait, de, de théoriser un petit peu tout ça et de, de, de le mettre en, en, en cohérence, alors avec euh, plusieurs, euh, plusieurs actions, mais en, en particulier une qui, qui est d'avoir un lieu totem. Il se trouve qu'à Metz, euh, bien, on a un lieu assez extraordinaire, qui, jusqu'il y a un an et demi, était le centre technique des transports en commun. Il se trouve que le, le centre technique a déménagé et ce lieu a été est réutilisé comme un lieu autre. Alors c'est un lieu qui fait 3 hectares, 25 000 mètres carrés de bâtiments, tout ça à 500 mètres de la cathédrale de Metz et de l'hôtel de ville, au bord de la Moselle, avec vue sur les remparts et le, et le, le confluent avec la Seille. Et dans ce, dans ce lieu, eh bien, sont installées des, des, comment dire, des, des associations issues du monde culturel. À Metz, on faisait comme à Paris la nuit blanche et eh bien, on l'a rendu permanent dans ce bâtiment. Il y a un Fab Lab, il y a un espace de coworking numérique, il y a euh, un centre de recherche sur les jeux vidéo. Et c'est le lieu qui est prévu avec au moins 2000 mètres carrés pour euh, accueillir les start-up, les accompagner dans leur développement. Et un lieu comme ça, ben c'est un, ça représente euh, du point de vue euh, immobilier un coût élevé et l'enjeu fort pour la collectivité, l'importance du geste de la, de la collectivité, c'est d'avoir euh, choisi de pérenniser ce lieu euh, qui aurait pu intéresser beaucoup de promoteurs et donc d'investir euh, massivement sur ce lieu pour qu'il puisse devenir le lieu de, de vie du développement du numérique à Metz. Oui, c'est important. C'est important. Bravo. Merci beaucoup. Je me tourne vers Pierre Serry. Je vais vous prendre voilà, votre micro. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission économie numérique, conseil régional de Lorraine, région Lorraine. Justement, on parle d'initiative, d'innovation. Vous vous lancez aujourd'hui le cluster image et numérique Lorraine. De quoi s'agit-il Alors, le cluster image et numérique Lorraine, c'est le développement d'un écosystème, on va dire. Euh, comment est-ce qu'on va associer euh, les acteurs euh, des contenus. Alors, les contenus, ça peut être euh, une entreprise audiovisuelle, ça peut être euh, un CHU qui gère euh, euh, des centaines de milliers d'images, euh, ça peut être un musée qui numérise ces images. Euh, la question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire derrière euh, On peut numériser, mais derrière, si on n'arrive pas à valoriser euh, ce qu'on a numérisé aujourd'hui. Euh, vous savez, aujourd'hui, on est tous avec ces outils-là. J'ai une tablette et un smartphone sur cette table. Mettez bien euh... votre micro pour qu'on... Pardon, excusez-moi. Voilà, comme ça, on vous entend bien, parce que c'est intéressant. Euh... Donc, et aujourd'hui, ça apporte des nouveaux usages. Euh, donc, pour nous, il était euh, important de, de pouvoir amener la Lorraine sur ces sujets-là et sur ces nouveaux marchés. Parce que des nouveaux usages, ce sont aussi des nouveaux marchés. Euh, on a donc ce socle d'acteurs des contenus, des entreprises du numérique qui ont besoin d'aller sur des nouveaux marchés et d'autre part on a un socle académique assez puissant euh, avec des milliers d'étudiants que l'on forme et qui malheureusement ne restent pas suffisamment en Lorraine. Euh, donc euh, on essaye euh, de trouver des solutions, de mettre en place des outils euh, pour pouvoir garder ces gens en Lorraine et développer notre économie et en particulier vers du coup ces, 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 ces nouvelles technologies et ces nouveaux usages. Euh, alors, je, je vais prendre euh, un exemple, tout le monde parle de, de l'entreprise Netflix euh, qui, euh, qui est une entreprise On qui... rappelle quand même euh, Netflix qui permet d'accéder à un, tout un catalogue de films, de documentaires, de séries en streaming, un peu comme le faisait Spotify ou Deezer pour la musique. Exactement. Alors... À, à un prix défiant toute concurrence. Exactement. Alors Netflix est très connu pour son moteur de recommandation, hein, c'est-à-dire que le catalogue est tellement immense euh, qu'ils euh, ont un moteur qui permet, euh, un algorithme de, qui permet de détecter ce qui plaira à l'utilisateur. Euh, on a par exemple une entreprise en Lorraine qui euh, s'appelle Sayandra, hein, qui est basée euh, du côté de Nancy, euh, qui a développé son moteur de recommandation client justement là-dessus euh, et qui, euh, euh, qui est sur différents div différents marchés du type e-commerce, mais qui cherchent également à se positionner sur le marché de la VOD ou de la SVOD. Euh, typiquement, c'est comment est-ce qu'on accompagne cette entreprise pour aller sur ces marchés. Voilà. C'est euh, aussi comment un écosystème permet d'attirer euh, une entreprise. Euh, on a un exemple d'une entreprise qui était une start-up parisienne, qui s'appelle Xopix, qui est venue s'installer à Epinal euh, il y a 
3 ou 4 ans maintenant, euh, et qui, euh, qui sont, ils sont arrivés, ils étaient moins de 10, euh, aujourd'hui ils sont 46. Euh, c'est un moteur de recherche euh, par image qui permet de, de s'affranchir de la barrière de la langue. Euh, voilà, ce sont des choses comme ça qui... Euh, comment est-ce qu'on crée cet écosystème euh, J'aime bien utiliser le, le terme de, de sérendipité. C'est-à-dire, c'est vraiment comment est-ce qu'on est qu crée l'accident pour que quelqu'un rencontre quelqu'un d'autre et se dise « Ah bah tiens, toi tu fais ça, je ne savais pas que tu faisais ça, on pourrait faire des choses ensemble et on peut faire des choses formidables ». Voilà l'idée concrètement qu'on a derrière. Merci beaucoup. Je vous remercie tous d'être venus et d'avoir participé à cette conférence. Je vous invite à rejoindre la salle. David, je te laisse aussi remercier tes grands témoins. Moi, je remercie tout le monde. Je... Je suis heureux qu'ils aient pu tous euh, s'exprimer et euh, heureux aussi qu'on reste dans les temps. Tiens, voilà. Ah, on est dans les temps. Et maintenant, d'ailleurs, va commencer le concours des startups. Mais certains d'entre eux vont revenir, hein, il me semble. Hein Ils vont revenir. Alors, concours startup, c'est maintenant et c'est où C'est maintenant. C'est maintenant. Je veux avoir le, le nom parce que normalement, il y a cinq talents. Il y a eu un appel à candidature startup qui a été lancé dans le cadre de ce rendez-vous pour accompagner justement la dynamique Lorraine Tech du territoire. Et c'est l'occasion, euh, je voulais vous parler d'une start-up, puisqu'on est en plein euh, justement dans le sujet. Et surtout, restez avec nous, parce que en général, l'année dernière aussi, il y avait eu un concours de start-up. Vous allez voir des vrais talents qui vont pitcher devant vous, il faut les soutenir. C'est important. Et je voulais vous parler d'une start-up que j'ai découvert euh, justement via mes, mes reportages pour Télématin, qui peut tous vous intéresser. J'ai trouvé que c'était génial parce qu'elle incarne parfaitement Oser l'économie de demain. Ça s'appelle Brain Knit. Brain comme le cerveau, Knit, N-E-E-T. Et en fait, c'est une start-up qui met en relation les institutions, les entreprises, même les petites PME, les politiques avec leurs utilisateurs, leurs fans. Et finalement, quand on est utilisateur des transports en commun, quand on utilise les services d'une petite entreprise, on a aussi envie de lui communiquer peut-être des messages, lui dire « Tiens, ça, ça me changerait peut-être la vie si vous faisiez ça. » Et donc, en 140 caractères, on s'adresse à ces entreprises et on leur dit « Et si, pareil, on s'adresse à Gaumont et à UGC, on leur dit « Et si vous mettiez enfin des garderies dans les cinémas ?» pour que nous, parents, on puisse aller au cinéma tranquillement, sans prendre une babysitter. Et parmi tous ces messages qui ont été postés, il y en a plusieurs qui ont été postés à destination de La Poste. Et si La Poste nous permettait enfin de recevoir nos avis de recommandés par mail, pour plus qu'on ait à repasser chez soi, pour prendre la vie et ensuite retourner dans notre bureau de poste, si on pouvait se rendre directement dans le bureau de poste avec l'email pour aller recevoir son recommandé. Donc, je vous recommande cette start-up qui peut vous être très utile à tous. Et on va euh, découvrir le nom des, euh, des cinq jeunes talents qui ont été euh, sélectionnés. Ça marche, un, deux. Vous m'entendez Non, je, je Sinon, il y a, a d'autres micros qui marchent, Marie. Celui-là marche aussi. Oui, alors donc, euh, je vais appeler les cinq startups sur scène, mais surtout, je voudrais demander à toutes les personnes qui sont debout au fond de venir s'asseoir, parce que les startups, elles ont besoin d'être encouragées, elles vont faire un pitch, c'est pas forcément évident, donc en cinq minutes, euh, défendre euh, leurs projets, leurs idées, donc il euh, y a besoin de réchauffer la salle, en plus, ça y est, on a réussi à fermer les persiennes et le froid ne rentre plus, donc il nous faut de la chaleur humaine. Euh, Exactement. Donc, euh, voilà. Bon, attends, est-ce que non, si vous êtes toujours là, venir, ce, matin, euh, voilà. ce matin, on vous entendait, est-ce que là, on peut encore vous entendre, est-ce que vous êtes toujours aussi motivé. Ouais voilà. voilà. Donc venez vous asseoir avec <rire> nous. Voilà. Euh, donc euh, la première start-up. Alors l'idée c'est de venir tous et puis après bien sûr une par une euh, pour le pouvoir pitch. Picher. Voilà. Il y a Easy City. Donc est-ce que Easy City est dans la salle Si Easy City est dans la yeah. salle, venez nous rejoindre. Ensuite Harmonique Pharma. Harmonique Pharma. Je, je le répète après toi comme ça ça. Mais tu fais Et vous bien. pouvez les applaudir, hein, y... voilà, on les applaudit. Encouragez-les. Euh, Relink. Est-ce que Relink est là Ouais. Et euh, Dina... Encore beaucoup d'hommes, on va être très bien entouré. Ouais. Génial. Et alors les femmes, hein, il faut euh, oser, oser déposer des projets aussi. Hein. Euh, Dinaps et euh, My Music Teacher. Donc Dinaps et My Music Teacher. Voilà, donc euh, une belle représentation, mais c'est super, donc euh, de, de l'entrepreneuriat. Il faut, faut préciser qu'il y a 10 membres du jury qui vont évaluer justement votre pitch pour déterminer un classement. 
Donc, je voilà. vais les... Donc euh, de toute façon, les membres du jury seront tout à l'heure sur, sur scène pour... Euh, bon, peut-être euh, les, les, les citer déjà. Les citer, ouais. Il y a Cyril Bertrand, directeur associé, membre du directoire d'Ixange. On voit comment Ixange permet justement à beaucoup de start-up de grandir. Ils sont notamment... Ils ont investi dans Kiss Kiss Bank Bank et plein d'autres start-up qui aujourd'hui ne sont plus des start-up, sont de, voilà. de grosses entreprises. Hugues Ancène, directeur général de Starting Post. Didier Pichot, directeur général de la BPI. Julien Coudy, directeur d'investissement à GDF Suède New Venture. Rachel Laval, chargée de mission Réseau Entreprendre Lorraine. Luc Thévenot, senior manager PWC. Gilles Comon, président du réseau YIST. Jackie Chef, directeur de Promotech CEI. Olivier Nouveau, président de Nancy Numérique. Et Jean-Louis Humbert, secrétaire du Grand Est, de Grand Est Numérique. Voilà, ça fait du monde voilà. pour vous. Euh, Mais il n'y a coup, pas une euh, femme S'ils si, si sont là, c'est vraiment qu'ils le valent bien parce qu'ils sont passés au crible de, de, de toutes ces, ces jurys-là. Mais est-ce qu'on a toutes les start-up Est-ce qu est que toutes les start-up sont Alors, présentes Est-ce que les dernières Est-ce que My Music est là oui. Vous êtes là aussi D'accord. Donc, dans, dans, il me faut, vous me rappellerez le ah oui. qui veut commencer Alors, parce que du coup, je n'ai plus d'ordre. Ah, en plus, euh, voilà, vous êtes tous jeunes, dynamiques. Euh, ça va être difficile de vous distinguer. Donc, vous allez vous présenter qui veut pitcher en premier, comme on dit. Ah, il y a un ordre. Alors, ça doit être l'ordre. Alors, alors, je t'en prie. Euh, Donc, easy en... City en 1. En 2, ce sera Harmonique Pharma. Alors, on va, on va vous laisser pitcher en premier. Est-ce qu'il y a un temps délimité Parce qu'en général, euh, un pitch est rapide. On vous cinq, a donné minutes, hein. cinq minutes. Alors, venez sur le devant de la scène. Il euh, y a des gens derrière, n'hésitez pas à vous asseoir. Il y, y a des chaises encore. Merci. Vous pouvez, les autres startups peuvent se mettre sur le côté. Voilà. Attention, il y a même un chronomètre. Hein. Et si vous dépassez, j'interromps. Tout le monde a le même temps. Vous êtes prêts C'est parti Donc euh, Bonjour à tous, nous sommes le groupe Cloud5 et nous sommes venus vous présenter le projet Easy City. Donc, euh, nous sommes une équipe de quatre personnes. Donc, euh, Pierrick, Florent, Yanis et moi-même. Donc euh, tout simplement, nous c'est un peu différent des autres, euh, nous sommes issus du hackathon de Gen2 à Metz, où euh, le projet c'était de faire une application qui utilisait des données locales pour apporter un outil à la communauté. Donc avant tout on va commencer par un petit constat avant de vous expliquer notre application. Donc aujourd'hui, si vous voyez un incident euh, sur la voirie, sur le domaine public, 99% du temps, vous allez soit rien faire, soit juste râler. Ce que nous allons proposer, c'est une application qui va faire de manière très très simple, euh, qui va de manière très très simple vous permettre de reporter, de signaler à la ville de la manière la plus simple et la plus rapide possible ces problèmes-là. Donc vous sortez de chez vous, vous voyez qu'il y a une dégradation euh, sur un bâtiment, un feu qui marche pas, un lampadaire qui ne marche plus, quoi que ce soit. Vous sortez votre téléphone. Vous ouvrez notre application Easy City. Vous commencez à signaler de manière très simple. Donc là, par exemple, un feu de signalisation qui ne marche plus. Un petit, le type, donc une panne sur la, sur la voirie. Un petit commentaire, une photo. Et tout ça est directement, vous n'avez plus qu'à envoyer. Tout ça est transmis directement à la mairie et au service euh, des collectivités locales. Donc les collectivités locales ont euh, un espace d'administration où ils peuvent voir tous les signalements qu'ont fait leurs citoyens. Ils peuvent les gérer, donc euh, ils peuvent du coup euh, planifier des, le, le, plus, le, plus, le chemin le plus optimisé pour euh, aller régler tous ces problèmes. Ils peuvent les mettre euh, en statut résolu euh, quand euh, c'est résolu et c'est envoyé directement sur les réseaux sociaux. Comme ça, les citoyens ont directement un retour sur ce qu'ils ont, euh, euh, sur le, leur participation à la vie citoyenne de leur ville. Donc, dans cet espace d'administration, on revoit les informations que le citoyen a. Euh, à présenter, donc la photo, le commentaire, le point de géolocalisation qui est très important euh, là où il y a eu le problème. Et, euh, et après, il peut donc euh, prendre les mesures nécessaires. Néanmoins, une application comme ça ne va pas attirer à elle seule euh, des utilisateurs. C'est pourquoi nous proposons aussi des services personnalisés euh, suivant les villes 
aux citoyens. Donc ici, par exemple, vous voyez qu'il y a les différents euh, points de transport en commun ou euh, les différents euh, jeux euh, euh, enfin, loisirs dans, dans les environs. Nous avons d'autres filtres et nous pouvons les personnaliser à volonté, suivant les données que les collectivités nous donnent. Je vais repasser pour le reste à Hugo. Voilà, donc euh, au niveau des interactions qu'on va retrouver sur euh, cette application, bah, tout simplement il y aura une partie communication directe entre la mairie et le citoyen qui va se faire par... Euh, comment bah, il, On va mettre en place des systèmes par exemple de récompense euh, à titre honorifique, hein, comme ça peut se faire pour les dons du sang, où euh, les gens qui participent activement à la vie citoyenne bah, sont récompensés par euh, leurs actes tout simplement. Et il euh, y aura aussi un retour dans l'autre sens. Donc euh, c'est très bien de signaler à la commune quand les choses ne, ne vont pas. Mais euh, c'est important aussi de savoir quand est-ce que ça a été résolu, euh, bah, voir que les choses avancent. Donc il y aura aussi des retours sur les réseaux sociaux pour communiquer largement et que les gens voient qu'il qu se passe des choses en ville pour s'occuper du bien-être de la population. Donc voilà. Et euh, comme on vous le disait avant, on va retrouver du coup les points d'intérêt euh, de la géolocalisée autour de vous. Et de l'autre côté, vers la mairie, on va récupérer euh, toutes les signalisations qui auront avec des problèmes. Donc voilà. Donc euh, pour résumer le cheminement, tout simplement, donc, euh, y a la, ça, tout va partir du citoyen qui va signaler sur notre application. Ensuite, depuis l'application, ça va être transmis au service euh, en charge euh, de résoudre le problème. Et une fois que la résolution sera faite, elle sera mise à jour sur l'application et le retour sera fait. Et il y aura une confirmation qui apparaîtra auprès du citoyen. Donc voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. 4 minutes euh, 45, bravo. Donc j'appelle la deuxième start-up à intervenir. Donc... Le nom, le nom, attention, Harmonique Pharma. Vous êtes tout seul en plus. Tout seul. Tout seul sur scène. Est-ce qu'on peut donner le top départ Je voudrais juste la présentation. Ok, c'est bon. C'est bon C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Stéphane Jégou, je suis directeur général d'Harmonique Pharma une entreprise créée en 2009 et issue de la recherche académique. Ça ne marche pas. Je suis censé appuyer où Sur le rouge Ah voilà. Sur le vert. Ah, voilà. Petit problème technique, ça va s'arranger. Nous sommes aujourd'hui une équipe de 9 personnes au profil pluridisciplinaire. Harmonic Pharma, c'est une expertise dans le domaine de la simulation numérique, une expertise que nous mettons à la, à la, au service de la santé. Nous avons participé et nous luttons contre deux maladies, le cancer et les maladies respiratoires. Dans le domaine du cancer, nous avons participé au co-développement de deux produits avec l'Institut Curie, deux produits qui sont aujourd'hui au stade de développement clinique en recherche chez l'homme. Dans le domaine des maladies respiratoires, domaine sur lequel nous allons focaliser la suite de notre présentation, il faut savoir que selon l'Organisation mondiale de la santé, les maladies respiratoires seront la troisième cause de décès dans le monde d'ici 2030. Afin de répondre à ce besoin, Harmonic Pharma est le chef de file d'un programme de faisabilité industrielle, le bois santé, en partenariat avec NSG, un industriel éco-responsable dont le groupe est leader mondial des industries des papiers de publication. Cet extrait est destiné au marché de la nutrition santé et nous voulons créer un extrait thérapeutique à partir des forêts vosgiennes. À ce jour, nos résultats expérimentaux nous ont d'ores et déjà permis de breveter cet extrait dans le domaine respiratoire. Il sera destiné aux populations qui sont exposées à des agents offensifs comme la fumée, la pollution ou la poussière. Cet extrait d'origine naturelle permettra d'améliorer la qualité respiratoire par un effet bronchodilatateur. Cet extrait sera commercialisé dans le domaine de la nutrition santé, un secteur où il n'y a pas les autorisations de mise sur le marché du secteur pharmaceutique, ce qui nous permet aujourd'hui d'annoncer que l'extrait sera disponible sur le marché dès 2015. 
Au sein du programme Le Bois Santé, nous sommes dans une démarche d'économie circulaire pour trois raisons. La première raison, c'est que nous ne venons pas perturber le cycle de production de notre partenaire énergie qui continue à se focaliser sur son cœur de métier qui est la production du papier. La deuxième raison, c'est que nous pourrons utiliser les fluides du site industriel comme l'eau, le gaz et l'électricité. La troisième raison, et c'est la plus importante, c'est que nous utilisons des coproduits du bois qui aujourd'hui ne sont valorisés qu'en termes de combustion. Nous utilisons ces coproduits du bois dans des étapes de tri, de sélection, de granulation, d'extraction, ce qui nous permet d'arriver à l'extrait d'origine naturelle, issu des forêts vosgiennes, qui sera commercialisé dans le bien-être respiratoire et la nutrition santé. Au sein du consortium Le Bois Santé, nous sommes dans une démarche d'économie solidaire, puisque notre partenaire NSG, en collaboration avec la Directe Lorraine et FAS, la Fondation Agir contre l'exclusion, a des discussions avancées avec un ESAT, donc un centre d'aide par le travail, pour insérer économiquement des acteurs du secteur protégé en leur confiant une partie de la nouvelle activité innovante. Avec l'extrait thérapeutique des forêts vosgiennes, nous avons une production potentielle de plusieurs tonnes par an, un potentiel de prix de vente de plusieurs milliers d'euros du kilo, un potentiel de chiffre d'affaires de plusieurs dizaines de millions d'euros d'ici trois ans. Nous visons les marchés à l'export, en priorité la Chine, le Japon et la Turquie. Le Bois Santé est né en 2010 à l'initiative du pôle de compétitivité Fibre, qui a provoqué la rencontre entre Harmonique Pharma et NSG. Dans ce consortium, nous travaillons avec nos partenaires académiques d'origine, donc le L'Oréal, l'INRIA Nancy Grand Est, le CNRS et l'Université de Lorraine. Et depuis 2012, nous collaborons avec deux nouveaux laboratoires, LRGP en génie des procédés et l'Hermab Laboratoire du Bois, donc deux laboratoires lorrains. Et donc aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer la réussite de ce programme de faisabilité avec la mise sur le marché d'un extrait thérapeutique issu des forêts vosgiennes, répondant à des besoins croissants de la population mondiale. Il me reste 19 secondes. Pourquoi voter pour Harmonic Pharma Alors aujourd'hui, on peut mobiliser des dizaines de milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros, c'est une nouveauté en Lorraine, il y a 10 ans ce n'était pas possible. Aujourd'hui, il faut mobiliser des millions d'euros. Si on veut passer le cap, il faut y arriver. Donc aujourd'hui, on annonce une ouverture de capital à hauteur de Stop 2 millions d'euros. Ça y est, fini. <rire> Merci. Merci. Mais je pense qu'on a bien compris. Maintenant, j'invite la start-up Rolling à venir sur scène. Le micro, le boîtier pour vos slides. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous me dites, est-ce que vous êtes prêts Je suis prêt. C'est parti. Pour passer les slides, on prend donc bonjour à tous, je m'appelle Anthony Trentani et je suis le porteur du projet. Mettez bien votre micro, pour... est-ce qu'il marche euh, oui, oui, je pense. Ouais, Collez-le bien pour qu'on vous entende. Donc, je suis le porteur du projet Relink. Durant les cinq derniers mois, mon équipe et moi-même avons travaillé de concert avec les 1400 membres de la communauté que, vous, que nous avons regroupée autour de ce projet pour créer ce qu'est actuellement Relink. Ouais. D'accord. Euh, créer, créer actuellement Relink. Euh, donc, permettez-moi de vous présenter France, qui est une personne de notre communauté, et sa maman Jane, qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis trois ans. Donc France l'aide dans toutes les tâches quotidiennes, aussi rudimentaires que se laver, manger, prendre ses médicaments ou se rappeler du jour que l'on est. Donc pour les personnes comme France, qui ont dû choisir entre aider leur maman ou leur travail, nous avons décidé de créer Relink. Relink, c'est le premier appareil qui assiste les aidants familiaux dans l'accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc plus simplement, c'est une aide au maintien à domicile. Donc vous pouvez voir une version du prototype ici même. Donc comment nous les aidons Nous les aidons avec diverses fonctions, sachant que chacune des fonctions sont adaptées aux problématiques des gens qui ont Alzheimer. Donc à leur déficience visuelle, à leur déficience sonore, ou même aux problèmes comportementaux que peuvent avoir certains, certaines personnes atteintes d'Alzheimer, donc en les rassurant par l'ajout, par exemple sur notre fonctionnalité d'alerte, d'enregistrement de, de voix familières. Donc comme ça, les personnes, quand elles ont Alzheimer, qu'elles entendent une voix familière qui leur dise de penser à prendre leurs médicaments, par exemple, elles sont moins perturbées. En termes d'avancement du projet, donc vous pouvez voir ici un prototype, nous travaillons activement sur l'industrialisation de ce prototype. Nous avons mis en place nos stratégies marketing depuis le jour 
le premier jour, ce qui nous a permis de regrouper déjà 1400 membres internationaux autour de ce projet, qui nous suivent de très près. Le développement de la partie software du, pro, du produit est quasiment terminé, et on a deux partenariats, une avec Alzheimer Canada, une avec Demence Alliance Internationale qui est aux états unis pour faire des tests et affiner les fonctionnalités afin de faire un produit réellement indispensable pour les personnes qui ont Alzheimer. En termes de business model, c'est assez simple. On vend actuellement donc le produit en ligne à un prix de 229 euros. Le coût de production en phase d'industrialisation est de 70 euros. Actuellement, il y a 44 millions de personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de toute autre forme de démence. En 2030, ce nombre est estimé à 76 millions. Ça représente à peu près une personne tous les 6 secondes. Donc en termes industriels, marché potentiel, on pourrait estimer voilà, le marché potentiel à 2 milliards d'euros, donc ce qui fait quelque chose qui pourrait être assez conséquent. La concurrence actuellement, de nombreuses start-up travaillent aussi donc, sur ces problématiques. On a d'une part les applications disponibles sur tablette. Donc nous, lorsqu'on a communiqué avec les gens de notre communauté, ils nous ont dit qu'ils préféraient avoir un objet physique, parce qu'ils ne savent pas forcément quelle tablette choisir, ou pour d'autres problématiques. On a de l'autre côté certaines une montre connectée, par exemple, pour Lively, qui est sous format d'abonnement. Euh, pour indication, le prix sur deux ans est de 700 euros. Donc c'est assez onéreux, sachant que les personnes qui ont Alzheimer ont déjà un budget assez serré euh, de par tous les frais médicaux qu'ils ont. Donc on a décidé de positionner Relink en tant que paiement unique. Ça permet aussi, en plus, de l'offrir à Noël, par exemple. Et un appareil physique, pour euh, les raisons que j'ai expliquées juste avant. En termes de marketing, vous pourrez nous trouver donc bien sûr sur internet, avec notre blog qui est mis à jour de manière hebdomadaire et du contenu écrit par une spécialiste du domaine. Mais vous pouvez aussi nous trouver sur Amazon, avec un e-book qui explique comment aider euh, les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, comment devenir un aidant familial, petites astuces. On travaille beaucoup sur les réseaux sociaux. Euh, petit exemple, notre meilleur post a fait 12 000 likes pour 6 500 partages et 200 000 vues. Toujours dans un souci d'information, nous envoyons à une partie de nos membres une lettre d'information qui contient toutes les meilleures informations de la semaine sur la maladie d'Alzheimer. Donc pour finir, voici quelques retours, donc ils seront majoritairement en anglais parce que notre communiqué est international. Ce qu'en disent les personnes actuellement sur Relink. Et c'est bon pour moi. Merci beaucoup, Merci. on vous applaudit très fort. Bravo. Et maintenant, je vais appeler la start-up le drive des épouvantails. Est-ce que vous êtes prêts euh, oui. Va... oui, oui. Bonjour Alors, c'est à... parti. Bonjour à tout le monde. Donc, je vais vous présenter euh, notre projet euh, Drive des épouvantails. Donc, déjà, l'équipe, Eric Petitjean et, et, et moi-même, on s'est rencontrés dans une coopérative agricole en, en Lorraine et on a travaillé, sur, on a mis en place un, un nouveau mode de, de circuit court. Alors, Savez-vous que parmi, euh, parmi nous, il y a 80% de personnes qui souhaitent consommer davantage des produits locaux, davantage et, et plus souvent, plus régulièrement Malheureusement, parmi ces 80%, il y en a 50 qui ne savent pas où s'adresser, comment faire pour se rapprocher des producteurs locaux. En parallèle, en parallèle à cela, il y a le marché du drive, donc drive de grande surface, qui explose puisqu'en 2014, il a dépassé, le chiffre d'affaires a dépassé les 4 milliards d'euros. Un petit panel des, des réseaux existants qui proposent les circuits courts. Nous avons euh, Bienvenue à la Ferme, qui dépend des chambres d'agriculture, La Ruche qui dit oui, que tout le monde connaît puisque c'est un réseau national, et puis les fameuses AMAP. Les avantages de ces systèmes-là, c'est qu'ils ont une implantation et une communication nationale, ce que nous n'avons pas encore, nous. Ils sont aussi situés en zone urbaine, et puis enfin, la qualité de leurs produits, puisqu'ils travaillent avec des producteurs locaux. Les petits désavantages qu'ont ces systèmes-là, c'est les délais de préparation. En général, quand vous commandez sur un de ces sites-là, vous commandez le lundi, vous retirez en fin de semaine, ou voir c'est tous les 15 jours. Vous avez aussi les plages horaires. Elles sont, elles sont restreintes puisque c'est deux heures par semaine ou deux heures tous les 15 jours pour le retrait de vos marchandises. Et puis enfin, un petit problème, un petit souci de logistique puisque la logistique est, est effectuée par les producteurs et ce n'est pas leur métier, ils n'ont pas le temps de s'en occuper. C'est là que, que le drive des épouvantails intervient puisque notre plateforme d'e-commerce qui permet aux producteurs de vendre leurs produits est située donc entre les producteurs et les consommateurs. Le service est simple, c'est que les producteurs mettent leurs produits frais ou leurs produits transformés sur notre plateforme d'e-commerce. Les consommateurs, eux, 
bah, se connectent à l'interface, passent leurs commandes et ont le choix de deux services, soit le mode drive, c'est-à-dire que le consommateur se déplace chez le producteur, va à la rencontre du producteur, ou alors les produits arrivent directement en livraison sur le lieu de travail des consommateurs. Donc les avantages de, de notre système, c'est que les produits qui sont disponibles sur notre site le sont 24 heures sur 24. Le mode drive des épouvantails permet d'avoir sa commande 4 heures après l'avoir passée. Et puis enfin, la, ta la tarification est totalement transparente puisque nous ne sommes pas intermédiaires mais prestataires de services et que les producteurs gèrent eux-mêmes leurs tarifs et leur site internet. Donc les services que nous proposons aux producteurs, eh c'est notre expertise et notre savoir-faire. C'est leur permettre d'avoir une visibilité sur Internet, chose qu'ils n'ont pas soit les compétences, soit le temps pour le faire. Donc nous sommes là pour les aider à avoir une présence sur Internet et de proposer leurs produits en ligne. Bien sûr, on les accompagne tout au long de, de la durée et de l'existence de leur boutique. Enfin, aujourd'hui, le Drive des Épouvantails, ça fait un an que le site est ouvert. On a 16 points de retrait un peu partout sur la France. On a 600 producteurs concernés. Et on est depuis peu sur huit régions de France. Notre objectif, à moyen et long terme, c'est de devenir un réseau national. Et nos axes de développement, pour parvenir à cela, eh ben, c'est ouvrir plus de drive. On est en ce moment sur une moyenne de deux ouvertures par mois. C'est de développer encore plus la livraison en entreprise, parce qu'on s'est aperçu que c'était un service qui plaisait à la fois aux producteurs et à la fois aux consommateurs, parce que là, les produits arrivent directement pratiquement dans le coffre de votre véhicule. Et puis enfin, beaucoup plus de communication. On aimerait bien l'année prochaine entamer une, une communication nationale. Ça, c'était cette année. Nos besoins, ben nos besoins, ils sont clairs. C'est euh, une force commerciale beaucoup plus agressive pour, euh, pour nous développer plus, plus rapidement sur le territoire national. Et puis, c'est euh, un, un gros budget communication pour, pour l'année 2015. Et puis, quand on nous demande notre rêve, quel est notre rêve ben, Notre rêve, euh, ça pourrait être celui-ci. La vidéo ne fonctionne pas. C'était en fait, en fait un enfant qui dessine. Euh, Demandez dans dix ans à un enfant de dessiner un épouvantail. Et on aimerait bien qu'il dessine notre mascotte. Merci. Merci beaucoup. Bravo. Et enfin, je demande à la cinquième start-up, My Music Teacher, de venir pitcher. Êtes-vous prêt Totalement. <rire> Allez-y. Bonjour à tous. Alors, est-ce que ça se lance Euh, On va attendre que les... Ah voilà. Ouais, ça y est. Bonjour à tous, je vais vous présenter My Music Teacher, qui est une école de musique virtuelle pour apprendre la guitare en s'amusant. Je m'appelle Franck Oubre, j'ai démarré la guitare à l'âge de 14 ans. À l'âge de 18 ans, je suis devenu professeur de guitare. Et mes élèves ont rencontré les mêmes problèmes que j'ai rencontrés durant mon apprentissage. Alors, est-ce qu'il y a des musiciens dans la salle Très bien. Alors, petite mise en situation. Votre enfant ou votre petit frère a envie d'apprendre la guitare électrique. Il va pouvoir s'orienter vers différentes solutions. Des solutions physiques, comme des professeurs, des écoles, des magazines ou des livres, mais aussi des solutions numérisées, comme des logiciels ou des sites internet qui vont vous aider à apprendre la guitare. Le problème des solutions physiques, c'est premièrement la tarification. Un professeur particulier, c'est environ 40 euros de l'heure. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Il faut aussi se déplacer. Quand on est adolescent, il faut embêter les parents pour se déplacer, chercher une place, etc. Et aussi, il faut avoir le temps, l'horaire qui correspond au professeur, à l'enfant qui va apprendre et aux parents, bien entendu. Tous ces problèmes ont été partiellement résolus avec l'arrivée du numérique, notamment les écoles de musique virtuelle, des suites de vidéos pour apprendre et des logiciels qui vous aident à apprendre la musique. Mais le grand problème, c'est que c'est juste une solution virtuelle. Qu'est-ce qui fait que vous allez revenir derrière votre écran d'ordinateur En effet, vous n'avez pas d'interaction avec le public, avec les gens qui vont vous écouter ou les autres élèves, avec votre professeur. Vous n'avez aucun retour sur ce que vous êtes en train de jouer, si c'est juste, si c'est faux. Et qu'est-ce qui va faire que vous allez revenir toujours motivé derrière votre écran d'ordinateur sans avoir aucune interaction Eh bien, nous, on a envie de booster tout cela avec My Music Teacher. On va faire de la gamification. On va introduire du jeu dans l'apprentissage. Premièrement, tous les cours que vous allez suivre vont être personnalisés en fonction de vos goûts musicaux et de vos objectifs. Ensuite, par exemple, sur la carte que vous pouvez voir ici avec s'amuser, on va voir les exercices qui vont être répartis sur une carte de jeu, comme sur un jeu de société par exemple. Chaque petit drapeau représente un exercice ou un cours qu'il faudra valider. Vous réussissez votre exercice, et eh bien vous gagnez des points, des objets virtuels, vous ajoutez des amis, vous défiez d'autres personnes, vous apprenez ensemble. C'est pour booster votre motivation, c'est un levier motivationnel. 
Et à côté de cela, on a développé une technologie qui, grâce à votre microphone, analyse ce que vous êtes en train de jouer. On va synchroniser sur la partition en vert les notes que vous avez réussies et en rouge les notes qui sont fausses. Voici My Music Teacher, en haut à droite, une vidéo illustrée, l'interface du site ou même la carte avec les exercices par-dessus. Dans cette équipe, il y a moi-même, Franck, qui m'occupe de la partie entrepreneuriat et innovation. Mon associé Antonin Calque s'occupe de la partie développement informatique et gestion de projet. Nous avons des concurrents qui misent sur des cours avec des personnalités connues, mais qui accusent un fort retard technologique. On a aussi, par exemple, Guitar Bots, qui est un mini-jeu pour apprendre la guitare. Alors nous, sur My Music Teacher, pour que vous soyez toujours motivés, pour continuer d'apprendre votre musique derrière l'écran d'ordinateur, on va vous proposer une pédagogie adaptée, courte, avec des vidéos de 2 à 4 minutes maximum, pour vous orienter vers la pratique et vous amuser. On va synchroniser tous les exercices, toutes les partitions, à des vidéos expliquées. On va mettre en place notre technologie qui permet de vous corriger automatiquement grâce à votre microphone. Un interface de jeu est lié avec le réseau social Facebook directement, ainsi que des cours en live que vous pouvez prendre avec votre professeur. L'objectif, c'est de devenir le leader francophone au bout de 3 ans et anglophone au bout de 8 ans, pour les débutants et intermédiaires, sur la guitare, la basse, la batterie, le chant et le piano. Le marché dans le monde, c'est 250 millions de musiciens, dont 50 millions de guitaristes, qui est l'instrument le plus en vogue. Le chiffre d'affaires se fait en fonction du nombre d'abonnés. Les abonnés auront accès en illimité au site internet suite à un abonnement de 19,90 pour un mois jusqu'à 9,90 par mois pendant un an. Le panier moyen est de 55 euros. Sur la première année, on vise 1400 abonnés. Mi-2016, on serait dans les alentours des 2500 abonnés qui nous permet d'atteindre notre point mort. On a plusieurs projets, comme ajouter des instruments de musique, augmenter notre base de données, traduire en anglais, en espagnol, ou même proposer un moteur 3D de jeu pour toujours vous immerger dans l'apprentissage, dans le jeu, et garder votre motivation. Alors pour terminer, My Music Teacher, c'est un marché qui est totalement en traction, avec plus de 100 000 nouveaux guitaristes chaque année, rien qu'en France. On a une technologie d'analyse du son et de gamification qui est unique, une équipe qui est complémentaire et passionnée du fait de moi-même musicien et d'Antonin qui est informaticien, et ça répond à une demande croissante qui a été déjà validée dans d'autres domaines, comme dans l'apprentissage des langues, avec Duolingo qui a synchronisé un jeu avec de l'apprentissage euh, de la langue. Et vous pouvez d'ores et déjà vous préinscrire sur mymusicteacher.fr. Merci. Bravo Pile dans le timing. Donc on peut tous les applaudir. Merci beaucoup. Les jurys vont délibérer et on aura les résultats à 15h10. Donc soyez présents à 15h10 pour la remise des prix. Je vous demande encore de les applaudir très fort parce que ce n'est pas un exercice facile. Et je vais inviter à me rejoindre sur scène ma blonde. David Abiker est-il quelque part il n'est pas là. Donc sinon, Marie va le remplacer, ça va faire de la présence féminine. Restez, restez, ce n'est pas fini surprise, encore. Ça va pas une petite longtemps. surprise et après, on, on vous invitera à aller déjeuner. Voilà David. David, David. Comme... Non mais Marie, tu, tu le remplaces très bien. Mais c'est vrai que c'est ma blonde ah, officielle. Oui. Un micro qui marche, un micro qui marche. J'étais ah, allé bon. prendre un, un grog. Je suis allé prendre un grog. Restez, il y a une petite surprise. Surtout, ne partez pas tout de suite. Et David, je te propose qu'on invite tes grands témoins de tout à l'heure à venir nous rejoindre sur scène. Ils doivent venir, oui. Donc, Alain Bénichou, président d'IBM, je te laisse les... Qui d'autre Marie-Noël Gégaud, la vestiaire. Bernard Guirquinguet. Sophie Noël Nemo. Et on les applaudit. Oui, Venez ils nous, peuvent. Ce qu'ils ont ils été. Ils peuvent. Et nous allons, euh, nous allons leur apporter une source de chaleur, d'ailleurs. Une source de chaleur, ce qu'on vous le disait tout à l'heure. C'est assez probable. Euh, que nous qu allions nous célébrer une... certains événements, euh, certains anniversaires, voilà. peut-être. Oui. Non. Alors. Mais là, ça s'est un peu trop vidé. Ne partez pas. Pourquoi tout le monde s'en va Ça ne va pas du tout. Pourtant, on parle de, de chaleur. Et Alors. normalement, normalement, la lumière devrait s'éteindre. Ah. Voilà. Que va-t-il que, que va se passer Eh bien, nous allons chanter, David. Car euh, après avoir joué la comédie, moi, après avoir fait le mannequin, je vais également chanter, je compte sur vous. Vas-y. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 
Happy, Happy birthday to you. you. Voilà wow. la source de chaleur. On va enfin régler nos problèmes de froid. Est-ce que vous célébrez tous un anniversaire Il est pas mal. Hein. Il, y a les... il est chouette. Non, il n'y a pas les jeunes et les vieux, c'est transgénérationnel. Alors, il y a combien on ne parle pas d'âge. Laura, il y a combien d'anniversaires là-dessus Il y a les 100 ans d'IBM, il y a ouais. les 20 ans d'Orange, les 30 ans du groupe SOS et les 3 ans de Digipost. Pas mal hein Bon, Donc, alors qui euh... souffle qui Vous souffle. allez tous souffler en même temps. Parce allez, que allez tous souffler. Justement, on le dit depuis ce matin, c'est justement l'union de tous ces groupes ensemble, le travail commun qui nous fait avancer. C'est pas mal, hein C'est des, des vrais macarons ou c'est des faux C'est des vrais macarons, on va même pouvoir les manger après. Mais oui, c'est des vrais. <rire> c'est des vrais. Alors Ça souffle que, Je vous laisse vous rapprocher pour, euh, pour souffler la bougie tous ensemble. Ah, il faut souffler. Mais à mon avis, elle est truquée. <rire> ah ben non, elle ne s'est pas rallumée. Bravo, bon anniversaire. Que... Ah bah oui, il faut les goûter. Est-ce que vous voulez quand même dire peut-être un petit mot Macaron, noix de coco. Je Alain. Bah le plus vieux. Le plus... Alain, c'est vous le plus vieux. Je trouve que c'est important de célébrer l'anniversaire, David. Je suis désolé, je... ça a l'air un peu comme ça naïf. On n'est pas des bisounours, mais c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, c'est très important pour les gens qui nous accompagnent, nos partenaires, nos clients et aussi euh, nos employés. Donc euh, on a eu une année de centenaire absolument exceptionnelle à IBM et je suis ravi de, de finalement presque la conclure ici à Nancy. Voilà. Merci Alain. Ah, on va euh, demander peut-être à Bernard euh, euh, Girkin G et non Girkin Gay, de, qui est, vous êtes donc, euh, si je ne dis pas de bêtises, délégué régional du groupe SOS ouais. et c'est votre anniversaire aussi. Oui, alors peut-être quelques mots ans, parce 30 que... 30 ans, en fait, par ordre, voilà, 30 ans, après on fera les 20 ans d'Orange. Alors, c'est vrai que le groupe SOS commence à être très connu, mais n'a pas encore la notoriété du groupe IBM. Alors, peut-être quelques mots sur le groupe SOS. Au départ, il y a 30 ans, c'est quelques éducateurs et travailleurs sociaux qui se battent contre la toxicomanie et qui se battent pour de l'hébergement pour des personnes en grande précarité. C'est un leader charismatique, Jean-Marc Borello, et 30 ans après, c'est 12 000 salariés qui sont au service des seniors, qui sont au service des malades, des handicapés, des jeunes en difficulté. Et donc c'est une superbe aventure qui s'est faite par agrégation successive d'associations. Donc des associations, c'est un acteur de l'économie sociale et solidaire, et c'est des associations qui se sont regroupées pour être plus forts ensemble. Donc c'est une superbe aventure de l'économie sociale et solidaire. Bravo et bon anniversaire. David, orange maintenant, les 20 ans alors, euh, les anniversaires, c'est toujours des moments euh, très forts dans les familles où on fait plein de projets, où on a envie de plein de choses et envie de grandir, euh, surtout quand on est petit, au bout d'un moment, ça s'arrête. Euh, et euh, je pense que dans les entreprises, c'est pareil. Hein, euh, et donc, c'est important de les fêter parce qu'une parce qu entreprise, ça se construit avec euh, des hommes et des femmes et qu'on a plein de projets, qu'on a envie de grandir et euh, qu'on a envie de faire plein de surprises. Donc voilà, c'est euh, juste une communauté de personnes ensemble. Merci. Et Sophie Noël, Némon va vous laisser aussi dire un petit mot. Oui, alors nous, on fête l'anniversaire les trois ans de DigiPost, qui est un coffre-fort électronique pour les particuliers. Donc c'est une traduction concrète de l'engagement de la Poste dans le numérique. Voilà, donc on est très heureux d'être à côté de nos, de, nos, de nos maîtres pour fêter cet anniversaire aussi. Alors à tous, bon anniversaire. Et je crois qu'on a... Quelque chose à vous remettre, c'est bien ça. Voilà, alors euh, moi j'ai, au nom du groupe La Poste, j'ai quelque chose à vous remettre. Alors, j'ai très grand plaisir à le faire parce que finalement, c'est tout à fait emblématique de cette journée où on est au confluent du numérique et du physique. Et ce que je vais vous remettre, c'est quelque chose qui, jusqu'à très récemment, était extrêmement difficile à obtenir. Il faut savoir qu'il y avait des grandes batailles, des grandes... Euh, des, enfin, des luttes de pouvoir euh, il y a quelques années pour obtenir ce que je vais vous donner. Voilà, alors euh, c'est pour ça, ouais. voilà, quel teasing. Alors, ah, qu au titre des... Pour célébrer les 50 ans euh, et honorer les 50 ans d'IBM, eh bien j'ai le plaisir... Pardon, les 100, oh, excusez-moi. Les 100 ans d'IBM, j'ai le plaisir de vous remettre eh bien, un timbre. Ah, voilà qui commémore cela, et c'est grâce à mon timbre à moi, qui est une application qui existe aujourd'hui, voilà. Donc, 
Voilà, Donc un timbre avec à un votre effigie. Énorme plaisir. C'est la consécration. Hein. Voilà. Pour les 30 ans du groupe SOS, Merci. voici, j'ai le plaisir de vous remettre ces planches. Et bien entendu, pour les 20 ans de nos cousins d'Orange, eh bien j'ai également le plaisir de vous remettre ces planches. Voilà, alors c'est aujourd'hui, c'est quelque chose qui est tout à fait accessible et disponible. C'est une application mon timbre à moi. Et donc chacun d'entre vous, pour commémorer un événement, une naissance, un événement festif, personnel, familial, entrepreneurial, professionnel, eh bien vous avez la possibilité aujourd'hui de créer votre timbre à l'effigie que vous souhaitez. Voilà. Et donc c'est avec un très grand plaisir. Merci beaucoup. On les applaudit très fort. Et maintenant, place au cocktail déjeunatoire, comme on l'appelle. Et on se retrouve pour la suite des conférences à partir de 13h45. 13h30. Ah oui, 13h30. Non, non, 13h30. Soyez à l'heure.